20. aprīlī jau 15. reizi norisinājās sabiedrības aptaujas Latvijas gada monēta apbalvošanas ceremonija. Svinīga atmosfērā tika pasniegtas divas īpašas speciālbalvas. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atzinība saņēma trīs monētas – medus monēta, kurš ķoniņi un ģērboņu monēta. Laimoņa Šenberga veidotā ģērboņa monēta saņēma arī speciālu balvu no Latvijas bibliotēkām. Pieredzējušais mākslinieks veidojas dizainu jau 20 monētām. Vairāk monētas taisot ir nu, zināms varbūt tas, ko var labāk realizēt, ko nevar. Un te nu ir tā starpība, ka nevienmēr visu to, ko mākslinieks var izdomāt, monētu kaušanā šajā jomā nevisu var realizēt. Bet es esmu atbalstījis arī to, arī no citiem, ka tomēr vajag pēc iespējas arī interesantākas vai pat trakākas idejas, un tad mēģināt viņas realizēt. Arī pašam taisot jau varbūt kārtējo monētu, tomēr vienmēr ir kaut kas varbūt šķiet kaut kas, nu, jāpamēģina citādi, kaut, kaut kas jauns, gan tehnoloģiski, pat ideja, protams, ir būtiska jau, ja? tai tematikai, kā to, kā to atklāt, bet tas ir gan pirmai, gan desmitai monētai. Savukārt par Latvijas gada monētu 2018 iedzīvotāji atzinuši medus monētu. Aptaujā portālā Delfi no vairāk nekā 9000 balsojumu tā saņēma vairāk nekā 2700. Grafiskā dizaina autors ir dizainers Artūrs Anāls, kura medus monēta ir debija monēta mākslā. Man tiešām ir liels prieks, ka cilvēki novērta, jo tas darbs viņš nebija vieglas. Mēs tur vairāk pa gadu cīnījāmies, lai realizētu, jo tas projekts tiešām sarežģīts. Uzmanību tiek pievērst un zem mikroskopiskām tādām niansēm, viss tiek pārdomāts un beigās arī tā kvalitāte ir augsta. Un beigās tad arī var redzēt to rezultātu, ka cilvēki novērta un tas ir tas lielākais gandarījums. Nu, tas ir komandas darbs, nu, dizains, es domāju, ir komandas darbs un lai panākt rezultātu, Ir vienmēr veiksmīgi un liederīgi paklausīties arī viedokli no malas, no citiem ekspertiem, un tad tās domas kopā dzimst. Māksliniekam ir iespēja arī pašam iesaistīties Latvijas monētu veidošanas procesā, jo pagājušajā gadā viņš kļuvis par monētu dizainu komisijas locekli. Tās sastāvs atjaunots, piesaistot arī telnieku Ivaru Drulli, arhitekti žurnālistu un izstājušu kuratoru Ievu Zibārti un zinātnieku Jačislauka Šķējau. Pēc pirmās izlaistās monētas piedāvāja būt daļai no komisijas, Tam es piekritu, un, jo man ļoti patika tas process, kā, kādā vispār tika izvērtā tā monēta un attīstījās kā viņa. Un es gribēju būt daļa no komandas, man piedāvājas noteikti piekrit un ceru arī kaut kādu savu devumu dot komisijai un tālākā monētā. Monēta mākslā ienāk arī jaunas tehnoloģijas, un ieceras atsevišķās valstīs liek uzdot jautājumu. Vai nākotnē kolekcijas monētas redzēsim tikai digitālā formā? Tomēr šis mākslinieka rokas pieskāriens arī plastikā ir ļoti būtisks. Jo. Un tomēr tas ir oriģināli darbs. E, nu, digitālā veidā tas jau ir e, pilnīgi kaut kas cits. Es e, domāju, kaut kas arī tādā virzienā attīstīs. Bet tas ir divas dažādas lietas, pilnīgi atšķirīgas lietas. Es domāju, ka šī nepazudīs reāla, konkrēta monētiņa, ko tu tur ir rokā. Nu, reāli, reāli stāvstāms, var teikt, mākslas darbiņš.